மதுரையை தொடர்ந்து தேனி மாவட்டத்திலும் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளது முன்னதாக அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்க பெரியகுளம் உள்ளிட்ட கடை வீதிகளில் கூட்டம் அலைமோதியது தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து மதுரையிலும் தற்போது தேனி மாவட்டத்திலும் முழு ஊரடங்கு அமலாகியுள்ளது தேனி மாவட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த கொரோனா பாதிப்பு ஐநூறை நெருங்கியுள்ளது குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை ஒரே நாளில் நாற்பத்தி பேருக்கு புதிதாக தொற்று ஏற்பட்டது தொடர்ந்து புதன்கிழமையும் இருநூறுக்கும் அதிகமானோருக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக தேனி போடி நாயக்கனூர் பெரியகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது பெரியகுளம் நகராட்சியில் கடந்த இருபதாம் தேதி முதலே முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் பாளையம் நகராட்சியை தவிர்த்து தேனி சின்னமனூர் கம்பம் போடி கூடலூர் ஆகிய ஐந்து நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாலை ஆறு மணி முதல் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்திருக்கிறது இதனால் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க கடை வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சகஜமாக போய் எல்லா சாமானும் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ லாக்டவுன் சூழ்நிலிருந்து இப்போ அஞ்சு மணிக்கு க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு மேலே வந்து எல்லாம் லாக்டவுன் சொல்கிறாங்க அறு அறிவிச்சிருக்காங்க நிறையா பொருட்கள் சாதாரணமாக வாங்குகிற பொருட்கள் காய்கறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து இப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது முக்கியமான பொருள் அதிகமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது இன்னுமே ரேட்டு அதிகமாகும் மக்கள் ஒரே நேரத்தில் திரண்டதால் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது மாலை வரை பொருட்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்களை போலீசார் ஒலிபெருக்கி மூலமாக எச்சரித்து அனுப்பினர் ஊரடங்கை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே வந்தால் இருநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இனி காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை பால் காய்கறி இறைச்சி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய கடைகள் மட்டுமே திறந்திருக்கும் டீ கடை பேக்கரி நகை கடை ஜவுளி கடை உள்ளிட்டவைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் மருத்துவ காரணங்களுக்காக செல்லும் வாகனங்களுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பேருந்து சேவையை பொறுத்தவரை தேனி மாவட்டத்திலிருந்து மதுரை மாவட்டத்திற்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படாது பழனி மற்றும் திண்டுக்கல் வழித்தடங்களில் ஐம்பது விழுக்காடு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளதால் காலை முதலே தூங்கா நகரத்தின் கடை வீதிகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன மக்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி கிடப்பதால் காய்கறிகள் விலை பல மடங்கு குறைந்தும் வாங்குவதற்கு ஆளில்லாத சூழலும் ஏற்பட்டது நானூறுவாக்கு நாங்க சின்ன சில்லு தக்காளி எடுத்துக்க வந்து போட்டு முப்பத்தஞ்சு ரூபா சொல்ல நாற்பது ரூபா போட நாற்பது ரூபா போட்டாதா லாபம் முப்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டா ஆள் வரல முப்பது முப்பது ரூபாய்க்கு போட்டுமே எடுக்கல தக்காளி பூரா எல்லாத்துக்கும் அப்படியே கிடக்கு இப்படி இருந்தா நாங்க வியாபாரம் இப்படிதான் பாக்குறது ஆஹ் அப்படியே முழுசா நாளைக்கு நாங்க கீழதான் போடணும் இந்த ஊரடங்குனால நாங்க கீழதான் போடணும் தக்காளி பூரா எல்லாரும் எடுத்துக்க வந்து பூரா மக்களும் சும்மாதான் உட்காந்துருக்காங்க ஆளுகள் நிறைய வந்தாங்க இன்னைக்கு நேத்து வித்த விலையில எல்லாமே பாதி பாதி விலை கம்மி தான் இன்னைக்கு ஒரு சனம் கூட வரல ஆனா நாங்க வியாபாரமே இல்லாம இருக்கோம் சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கான விமான சேவையும் ஆன்லைன் டிக்கெட் பதிவும் ஏழு நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன திருப்பூரைச் சேர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் உதவியாளர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் உயிரிழந்தார் அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்திருக்கிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே உள்ள ரத்னகிரியூரை சேர்ந்தவர் கணேசன் இவருக்கு மூன்று சகோதரிகள் அவர்களில் ஒருவர் மனநலம் குன்றியவர் ஆடு மேய்க்கும் தொழில் செய்து வருகின்றனர் ஒரே பட்டதாரியான கணேசனின் வருமானத்தை நம்பியே குடும்பம் இயங்கி வந்தது கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸின் உதவியாளராக பணியாற்றி வந்திருக்கிறார் பணியில் இருக்கும் போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போக பரிசோதனை நடத்தியதில் கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானது இதையடுத்து கடந்த பதினெட்டாம் தேதி கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் எனினும் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் கணேசன் உயிரிழந்தார் கணேசனின் மறைவு அவரது குடும்பத்தை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை தர வேண்டும் என்று அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் உங்க அப்பா அம்மா வந்து கூலி வேலைக்கு விவசாயத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இவன் பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கான் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு நூத்தி எட்டுல வந்து டெக்னீசியன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் திருப்பூர்ல இவனுக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீன் வந்து பாதிச்சிருச்சு இவனை இவனுக்கு பின்னாடி வந்து இவங்க வீட்டில் பாதுகாக்க வந்து யாரும் இல்லை அரசு வந்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து இவனுக்கு வந்து நிதி உதவி கொடுக்க மாதிரி கேட்டுக்கிறோம் குடும்பத்தை காப்பாற்றுக்காக நூற்றி எட்டுக்கு போனா அப்படி கோயம்புத்தூருக்கு அந்த பையனுக்கு வந்து கொரோனா வந்து இதாயிட்டா அப்படி அவங்க அம்மா அப்பா குடும்பத்தை பார்க்கறக்கு வேற யாரும் இல்லை ஒரு பொண்ணு வந்து மனநலம் பாதிச்சிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சரியில்லாமல் இருக்கனால அவங்க
இவரது உயிரிழப்பு ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் இடையே அதிர்ச்சியையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது மேற்குவங்கத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதாக அந்த மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது மாநில கொரோனா நிலவரம் குறித்து ஆலோசிக்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் புதனன்று நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற அரசியல் பிரமுகர்கள் தொற்றை கட்டுப்படுத்த மாநிலத்தில் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர் கொரோனா காலத்தில் சாதாரண மக்கள் பாதிக்காதபடி அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறினர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார் சில தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று குறிப்பிட்ட அவர் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை மாநிலத்தில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்று